，任天堂二零二四年春节档游戏圈也卷起来了。各大游戏厂商纷纷选在这一时间段推出各类新作，以配合节日优惠活动。以下就是小编在二月整理出的关注名单。本视频由游戏圈探索全程赞助播出。国产修仙游戏《鬼谷八荒 NS 移植版》在官方进行了专门的适配工作后，最初的测试阶段仍会出现大量卡顿现象，之后官方添加了升级补丁，以达到完美令行效果。这款游戏结合了修仙体系和《山海经》文化背景，是一款开放世界沙盒修仙游戏。在游戏中，玩家将扮演修行者，通过与《山海经》中的妖兽战斗来成长。考验玩家是否能坚守本心，与困难做斗争，把握自己的命运。每一次突破都将改变玩家的命运，帮助他们在旅途中克服困难，跨越五大洲，傲视天下，再次挑战上天元山。求仙问道：修炼过程中会遇到许多事件和 NPC， 有些会成为你的朋友，甚至双修对象；有些则会成为你的一生之敌。游戏中设定极为丰富，拥有十二道灵根。和各种流派可以选择。Switch 版将增加动态例会开关，调整场景大小，放大文字，免费赠送所有 DLC 和两套新的例会。游戏已于二月一号正式发售。遗迹传说复刻版是一款日式角色扮演游戏，于二零一五年在 3DS 平台上首次亮相，与南梦宫开发的传说系列的遗迹传说并无关联。游戏的故事讲述了梦幻大陆阿瓦隆的传说故事，玩家可以从七位冒险家中选择一位角色进行游戏，并自由决定探索的目的地，不受剧情顺序的限制。目前中文版只有主机独占。该游戏还增加了 HD 高画质和游戏指南等许多细节功能，让玩家可以更加舒适地享受游戏体验。高清复刻版于二月一号登陆 PS、NS 平台。马里奥面对的是东奇刚。马里奥 VS 大金刚的重置版，个人感觉这是 GBA 上最好玩的马里奥游戏。本作讲述了大金刚偷走马里奥玩具工厂中的小马里奥们，马里奥为了夺回自己的玩具而开始了战斗。游戏原本共分为八大关卡，每大关分为八个小关卡，追加了游乐场背景的庆祝迷你乐园，里面藏着轻飘飘花朵的新谜题，达到一百三十个小关卡。游戏的难度并不低，马里奥仅有跳跃和抓取两个动作。在熟悉了操作之后，后期的场景极为复杂，丛林、火山、鬼屋应有尽有，各个关卡也都设计的很有挑战性。想要获得奖励星，必须筹划好路线。新版进行了全面重绘，马里奥的外形更加细致生动，背景也更加丰富，支持双人合作，并添加了简单的休闲模式。游戏已在二月十六号发布。我们个头不高，名字平平无奇，脾气性格迥异，个个身怀绝技。《班德尔城物语：英雄联盟外传》是一款以英雄联盟中的约德尔人为主角的像素风角色扮演游戏。游戏风格类似于《星露谷物语》，背景设定在充满奇幻元素的班德尔城。在游戏中，玩家将扮演一个约德尔人，并展开一段奇幻的冒险旅程。将遇到奇特的生物，收集各种材料来培养烹饪技能，为客人烹制美味的菜肴。最终，玩家需要使用编织的魔法盒修复班德尔城的传送门，将城市重新连接起来，帮助其恢复繁荣。游戏中需要一边冒险一边编织传送门，前往各个世界，并结识英雄联盟中的角色，创造自己的传奇。《班德尔城物语》于二月二十一号在 NS 和 PC 平台发售。英雄传说：离之轨迹是轨迹系列后半段的开篇之作，讲述了地下职业者主角接受特殊任务，导致整个帝国动荡的故事。游戏除了改变剧情外，还在画面景深和细节方面进行了提升，同时角色对话提供了半身动态例会，战斗提供了及时选择和简化的 UI。
。此外，丰富的属性选择和额外的引导也鼓励玩家尝试更多属性的组合。《离职轨迹》在二月底发售 NS 版，这些是二月份值得关注的五款 Switch 游戏。虽然小编非常看好《古墓丽影》复刻版，但遗憾的是没有中文，所以不在名单中。如果你想要了解 NS 游戏的其他动态，请点赞并订阅本频道。感谢大家的收看，关注游戏圈探索，带来更多精彩。